ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபார்மாலிட் நம்ம காட்டுற எல்லா நோட்ஸுமே நம்ம கீழே ட்ரைவ்லேயும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபார்மகோப்பியா இந்த ஃபார்மகோப்பியா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் பி ஃபார்மசியில் சூட்டிக்ஸுன்ற சப்ஜெக்ட்டு கீழே படிப்போம் இந்த ஃபார்மகோப்பியா வந்து ஒவ்வொரு பி ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் இல்லை லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப கம்மி இதை டென் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்ம கோப்பியானா என்ன ஃபார்ம கோப்பியானா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக்கு ஒரு மெடிசன் ப்ரிப்பேர் பண்ண ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அடிப்படையில் தான் அந்த நாடு அதுக்கு தேவைப்பட்ட மெடிசனை க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது உற்பத்தி செய்யும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் தயாரிக்கிறதுனால மக்களுக்கான யூனிஃபார்மான மெடிசன் சேஃபான மெடிசன் கிடைக்கும் அதோடய டெஃபினேஷன்ஸ் பார்ப்போம் வாங்க ஃபார்மகோப்பியா இஸ் அ புக் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகபிள் டு ட்ரக்ஸ் அண்ட் தெர் காமன் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் லைட்ஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் அ கண்ட்ரி அண்டர் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் கவர்மெண்ட் புரியுதா அப்போ ஃபார்மகோபியான்ற வேர்ட் எப்படி வந்தது ஃபார்மகோபியான்ற வேர்டு வந்து ஒரு கிரீக் வேர்ட் அந்த கிரீக் வேர்டு எப்படி நம்ம பிரிக்கிறோன்னா ஃபார்மகான் அப்படின்னா ட்ரக்குன்னு அர்த்தம் போயா அப்படின்னா மேக்குன்னு அர்த்தம் ஃபார்மகோப்பியா அப்படின்னா ட்ரக் மேக் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இந்த கிரீக் வேர்ட்லேருந்து நம்ம ஃபார்மகோப்பியான்ற பேர் எடுத்து வச்சோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மகோபியா ஒரு நாட்டில் ஏன் ஃபார்மகோபியா இருக்கணும் ஃபார்மகோபியா ஒரு நாட்டில் ஏன் இருக்கணும்னா அந்த மக்களுக்கு தேவையான எல்லா ட்ரக்ஸுமே ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியான மேனரில் கிடைக்கும் இந்த ட்ரக் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரியும் இன்னொரு இடத்துல வேறு மாதிரியும் இருக்காது அதாவது எல்லா கடையிலையும் அந்த ட்ரக் வந்து கரெக்டான காம்போசிஷன் கரெக்டான அளவில் இருக்கணும் அந்த ஃபார்மகோபியா ஸ்டாண்டர்டில் மேக் பண்ணால் மக்களுக்கு ஒரு அஷ்யூரன்ஸும் ஒரு ட்ரஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இந்த ட்ரக்ஸ் நம்ம சாப்பிட்லாம் இது கரெக்டான ஃபார்மேஷனில் தான் இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலா இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலான்றது நம்ம கண்ட்ரி ஆல்ரெடி ஒர்க் ஆகிற ஃபார்முலா கரெக்டான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவால் மேக் பண்ணால் மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்றதுனால அந்த ஃபார்முலாவை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலா வழியாக நம்ம ட்ரக்ஸை க்ரியேட் பண்ணால் மக்களுக்கு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ட்ரக் கரெக்டாக இருக்குது டோஸ் டோசேஜ் டேரக்ஷன்ஸ் இந்த டோஸ் டோசேஜ் டேரக்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு ட்ரக்கை எப்படி எடுக்கலாம் யார் யார் எடுக்கலாம் எந்த வழியாக எடுக்கலாம் அதாவது டேரக்ஷன்ஸ் எதாவது குறிக்குதுன்னா ஒரு ட்ரக்கை மவுத் வழியாக எடுக்கலாம் ஒரு ட்ரக்கை ரெட் கலர் வழியாக எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த வழியாக எடுக்கணும்னு அந்த குடிக்குது இந்த டோஸ் டோசேஜ் எதாவது குடிக்கணும் எந்த அளவுக்கு எடுக்கலாம் யார் யார் எடுக்கலாம் இதுதான் ஒரு டோஸ் டோசேஜ்ன்றது குறிக்குது இப்போ டோஸேஜ் ஃபார்ம் இந்த டோசேஜ் ஃபார்ம் எதுனா அது சிரஞ்சு வழியாக கொடுக்கலாமா டேப்லெட் வழியாக கொடுக்கலாமா இல்லை க்ரீம் வழியாக கொடுக்கலாமா இது தான் இந்த டோசேஜ் குறிக்குது அடல்ட்ரேஷன் அடல்ட்ரேஷனாக என்னென்னா கலப்படமின்மை ஒரு ட்ரக் இந்த ஃபார்மகோபியா அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டால் அந்த ட்ரக் எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் அது ஃபார்மகோபியா அடிப்படையில் தயாரிக்கலைனா அது ஒரு இல்லீகலான ட்ரக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது மக்கள் அதை நம்பக்கூடாது அந்த அடல்ட்ரேஷனை நம்ம இந்த ஃபார்மகோபியம்னா ஈஸியாக ஒழிக்கலாம் அடண்டம் அடண்டம்னா என்ன அடண்டம்னா ஒரு நாட்டில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்மகோபியா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் அதோட அடுத்த கட்ட கண்டுபிடிப்பு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அந்த ஃபார்மகோபியாவோட இணைக்கிறது பேர் தான் அடண்டம் தி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆடட் டு ஒரிஜினல் ஃபார்மகோபியா இஸ் நோன் டு பி அடண்டம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மகோபியா ஃபார்மகோபியா வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலையும் வேறு வேறு பேரில் அழைக்கப்படும் அதோட ஓன் கண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இந்தியன் ஃபார்மகோபியா பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஃபார்மகோபியா யூரோப்பியன் ஃபார்மகோபியா ஜப்பானிஸ் ஃபார்மகோபியா எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மகோபியா நம்ம இந்தியன் ஃபார்மகோபியா வந்து பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியா வந்து உருவ பெட்டர் அதாவது நம்ம ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியா தான் யூஸ் பண்ணும் அப்புறம் இந்தியன் ஃபார்மகோபியும் க்ரியேட் பண்ணும் அதனால் இது பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியா இருந்து வந்தது இது ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஐபி ஃபார்மகோபியா பிபி யுனைடெட் ஸ்டேட் ஃபார்மகோபி விஎஸ்பி யூரோப்பியன் ஃபார்மகோபி இபி ஜப்பானிஸ் ஃபார்மகோ ஜேபி இப்படி சொல்லுவோம் இந்தியன் ஃபார்மகோபியா இந்தியன் ஃபார்மகோபியா வந்து மெயினாக பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியாலேருந்து எடுத்தது தான் இந்தியன் ஃபார்மகோபியா இதோட ஃபாதர் வந்து மகாதே ஹல்ஸ் கிராஃப் இந்தியன் ஃபார்மகோபியாவோட டெஃபினேஷன் படிக்கலாம் வாங்க ஐபிஎன் இந்தியன் ஃபார்மகோபியாவை கூப்பிடலாம் ஐபி இஸ் அன் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்
அதோட எதன் அடிப்படையில் இந்த ஃபார்மகோபியா கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தி ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் ஐபி வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் தி இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் இட்ஸ் அடண்டம் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி தி ஃபாலோயிங் டேபிள் ஷோஸ் தி எடிஷன் ஆஃப் ஐபி அண்ட் இட்ஸ் அடண்டம் இந்த டேபிளை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமான டேபிள் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்லேயே டென் மார்க்லேயே இண்டியன் ஃபார்ம காப்பியை பற்றி எழுதுகிறப்போ அதோட எடிஷன்ஸ் அதோட அடண்டம் அதோட வால்யூம் நீங்கள் எழுதுனா தான் உங்களுக்கான நல்ல மார்க் போடுவாங்க இது கரெக்டாகவும் இருக்கும் இதை நீங்கள் வேர்ட்ஸில் எழுதுனீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் வேல்யூபிள் ஃபார் யூர் மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் திறந்திருக்கு அதோட வால்யூம் வந்து ஒன்று ஒரு வால்யூம் இருக்குது செகண்ட் எடிஷன் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அதோட வால்யூம் ஒன்று எடிஷன் த்ரீ அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் எப்போ ஆட் ஆகிருக்குன்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைன்லையும் நைன்டீன் நைன்டி நைன்லையும் ஆட் ஆகிருக்கு அதுக்கு ரெண்டு வால்யூம் இருக்குது ஃபோர்த் எடிஷன் வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேயே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு வால்யூம் இருக்குது தேர்ட் ஃபிஃப்த் எடிஷன் ஃபிஃப்த் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் செவனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டு அப்புறம் அதோட மூணு வால்யூம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எடிஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வால்யூம் வந்து ஃபோர் நெக்ஸ்ட் எடிஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடண்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது நீங்கள் நிறைய புக்கில் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டூவோட அடண்டம் வந்து இருக்காது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்லேயே முடிஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி டூ அடண்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அதுக்கு மொத்தம் ஃபோர் வால்யூம்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்தியன் ஃபார்ம கோபியை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸோ பிரிட்டிஷ் ஃபார்ம கோபியை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் பிரிட்டிஷ் ஃபார்ம கோபியாக தான் பிபின்னும் கூப்பிடலாம் பிரிட்டிஷ் ஃபார்ம கோபியா இஸ் தி நேஷனல் ஃபார்ம கோபி ஆஃப் யுனைடெட் கிங்டம் It is an annually published collection of quality standards for medicinal substances in the UK which is used in the pharmaceutical research, development, manufacture and testing. We have to look at all the pharmacopia, Indian pharmacopia and pharmacopia is the main definition of the pharmacopia. That is why people have a lot of assurance and a quality of drugs are created by the pharmacopia. This is what we have to do. That is the definition. It contains all text and monographs of European pharmacopoeia as well as national standards developed by BP. European pharmacopoeia is a monograph in the BP. Charles Rice. This is the BP first first. That is the father of BP. Charles Rice. The first edition of BP was published in the year 1864. We have Indian pharmacopoeia. We have a lot of editions and editions. We have a lot of editions. ஒரு மூணு பாயிண்ட் ஷார்ட்டாக எழுதிட்டா போதும் இதை மோஸ்ட்லி ஃபைவ் மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஸோ இது கூட இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப வேல்யூபுளாக இருக்கும் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ செக்ஷன்ஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ மெட்டீரியல் மெடிக்கா பார்ட் டூ வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் காம்பவுண்ட் தி ஃபாலோயிங் ஷோஸ் தி எடிஷன்ஸ் ஆஃப் பிபி இது பிபோட் எடிஷன்ஸ் பாருங்கள் சிம்பிளாக மூணு பாயிண்ட்லேயே நம்ம எழுதியிருக்கோம் தி நியூ எடிஷன் ஆஃப் பிபி இஸ் பப்ளிஷ் அட் தி இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் நைன்டீன் 1968-1973 இப்போ பாருங்கள் ஆஃப்டர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ தி நியூ எடிஷன் ஆஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் எயிட்டி தென் இன் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் தென் இன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அண்ட் தென் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் தென் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் லாஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் பிபி வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ விச் வாஸ் மோஸ்ட் கம்ப்ரென்சிவ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அத்தாரி டு அஃபிஷியல் டாக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் யூகே ஃபார்மாசூட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் மெடிசினல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியாக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மகோபியா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மகோபியா வந்து நம்ம ஒரு எந்த கண்ட்ரிக்கும் சொந்த முறை எதாவது தான் பார்க்குறத விட இது ஒரு ஓல் மெடிசன்ஸ்க்கு ஒரு கைடு மாதிரி பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மகோபியா வாஸ் ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ் இந்த இயோ எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ அண்ட் தி டைட்டில் மார்டின் டேல் வில்லியம் மார்டின் டேல் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அதை நம்ம மார்டின் டேல்னும் கூப்பிட்றோம் அந்த ஃபார்மகோபியா இது ஒரு டெஃபினேஷன் பாருங்கள் தி கம்ப்ளீட் ட்ரக் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் புக் பப்ளிஷ்ட் பை ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ரெஸ் லிஸ்டிங் அபவுட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் மெடிசன் யூஸ்ட் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் இன்க்ளூடிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஓவர் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ப்ராப்பரேட்ரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அதாவது ஆறாயிரம் ட்ரக்கோட ஆறாயிரம்
list the medicine used in India which are not men mentioned in BP. The government of India published IP in the year 1946 as a supplement to BP. BP or supplement to Indian government in 1946 Indian published IP. After publishing IP in 1946, government of India constituted a 11 member, 11 member committee to prepare for IP in 1948. In 1948, 11 members committee prepare for IP. This tenure extended for one year. This is one year process. In compiling, compiling na preparing nartho, the monograph of IP help was taken from all available scientific data in the modern pharmacopoeia. That is, we have an Indian pharmacopoeia, we have a lot of resources in the world. We have a lot of pharmacopoeia research in the world. British pharmacopoeia, international pharmacopoeia. This is the data, that is, we have a source of data in British pharmacopoeia, international pharmacopoeia. This is the data, we have an Indian pharmacopoeia. The first edition of Pharmacopoeia of India is being completed and then published in 1955. First edition of Indian Pharmacopoeia in 1955. This is also our editions in 1995, and then we have all of them. This is also a 5 mark. Friends, we have covered all of the Pharmacopoeia. Now, we have to cover all of the topics that we have covered all of the topics. We have to cover all of the Indian Pharmacopoeia history, we have to cover all of the Pharmacopoeia, we have to cover all of the Pharmacopoeia, we have to cover all of the Pharmacopoeia, we have to cover all of the Pharmacopoeia. Now, we have to see all of the videos in the next video. We have to upload all of the first year subjects in the next video. Thank you, friends.